Nossa senhora! Pera, 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 pera! What the fuck? What the hell? Não! Aconteceu! Hello, ladies and gentlemen! Aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Kerbal Space Program! E hoje nós vamos fazer aqui, continuar na nossa carreira que a gente está fazendo aqui. O último episódio a gente passou perto da Lua. E nesse episódio aqui eu tava checando os nossos contratos aqui. Nós temos que colocar uma bandeira em Moon. Então nós vamos tentar hoje pousar na Lua, tá? É, pra fazer alguma coisa. E tem também algumas coisas que a gente pode fazer. Alguns experimentos acima, abaixo de tantos mil metros na Lua. Que talvez a gente possa tentar completar algum deles. Eu acho que não dá pra fazer todos. Porque a gente não vai ter combustível suficiente, tá? Ah, pessoal, antes da gente começar o vídeo, tem só uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu tô com um canal novo, tá? Que chama Max After Dark. É, você pode ver o link na descrição aqui. É um canal onde a gente tá pegando, que eu tô fazendo live na Twitch todo dia. É, a partir das 3 horas da tarde, né? E aí a gente tá pegando esse conteúdo e fazendo é, um conteúdo a mais pra vocês. Um pouquinho mais editado, tirando as partes um pouquinho mais chatas. É um conteúdo diferente do que tem aqui no canal, mas é um conteúdo extra feito por mim e por um, pelo Igor, que é um inscrito meu antigão. Ele tá editando as lives lá, então ele tá colocando lá pra mim no, no, no outro canal, tá bom? Então lembra de seguir aqui, entra aqui no meu canal, no, aqui no primeiro link, tá? Pra você seguir o canal Max After Dark. Bom, então esse aqui vai ser o nosso, a nossa nave, esse aqui é o nosso primeiro estágio aqui, né? Onde eu fiz um esquema tipo cebola que eles chamam Onion Stage, uma coisa assim, onde esse combustível aqui vai acabar primeiro, esse, esse e o do outro lado, né, o simétrico, e aí a gente vai jogar fora eles primeiro. Quando eu, quando eu jogar fora esse e esse aqui, eu basicamente vou estar no meio do ar já, já vou estar subindo, né, e vou estar com esses três aqui, esse o do meio e esse de fora, completamente cheios. Ou seja, eu vou estar metade do caminho com o combustível inteiro. Porque se eu deixar sem esses cabinhos amarelos aqui, ele ia diminuindo junto. E assim, a gente ia ter cada vez mais peso. Então eu posso acrescentar oito tubos desse aqui, todo, mísseis desse aqui, foguetes, e não ia adiantar nada. Porque é como se a gente tivesse assim, eu tenho que subir uma ladeira com um caminhão, e para subir cada vez mais eu vou anexando vários outros caminhões acelerando junto. Não adianta nada, cada um tem que levar seu próprio peso. Então o que, que eu faço? Eu subo com os quatro, um, até um pedaço, aí eu solto os outros dois, e aí eu tenho combustível completo ainda. Depois eu vou soltar esse aqui e esse aqui, e ele vai ter o do meio completo ainda também. Então ele vai ficando cada vez mais leve, ao mesmo tempo que a gente vai subindo. E é muito mais eficiente dessa forma. E esse aqui vai ser o nosso módulo de pouso, a gente vai levar, na verdade, não vai levar o Jebediah, a gente vai levar o Bob Kerman, que ele é cientista, porque aí ele pode resetar os experimentos, os Goose Canisters, e ele pode resetar também o Ciência Júnior aqui. Nós temos antena, bateria, e quem vai pilotar a nave vai ser a Probadine Octo. E ela tem também um pouquinho, eu coloquei bateria com placas de energia solar, para ela não acabar a energia no meio do espaço. A ideia é pousar, pegar um pouco de ciência na superfície da Lua, de Moon, e voltar. Então, vamos lá, vamos salvar aqui o Moon Lander, o pousador da... de... É, o pousador da Lua, e nós vamos começar agora, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal, antes de eu começar aqui, se você quer saber um pouco mais de Kerbal Space Program, tem um canal muito bom, que o cara me ensinou pra caramba enquanto eu tô fazendo live, ele me ensinou a fazer tudo que eu tô fazendo aqui, chama Peste Renan, dá uma olhada lá, eu vou, vou tentar deixar o link na descrição, se eu esquecer vocês me lembram, mas é só, ó, Peste Renan, tudo junto, tá? Você vai lá no canal dele, ele é muito gente boa, e o cara manja pra caramba. Então, vamos lá, vamos ligar aqui o SAE, pronto, vamos colocar o motor no máximo, e vamos tentar não morrer. <risos> 3, 2, 1, lançamento! Vocês podem ver que tá bem pesado, eu sei. Mas ele vai começar a acelerar e a gente vai começar a ir pra lateral ali, vai dar tudo certo. E quando a gente eliminar a late... os, os mísseis laterais aqui, a gente já vai estar tá bem mais acima da superfície. Olha aqui, o Bob Kerman tá meio... tá preocupado, hein? O Bob tá tipo... Eu acho que isso aqui não tá dando certo. Já estamos meio quilômetro acima, gastamos muito... É porque ele é muito pesado, né? O problema disso aqui, esse primeiro estágio é muito pesado. 
Mas com esse modo cebola aqui, vocês vão ver que a gente vai conseguir fácil, fácil chegar até a órbita e ter bastante combustível para chegar até a Lua e voltar tranquilo. Vamos lá, a gente vai quebrar o primeiro estágio aqui já. E assim que acabar um deles aqui, ó, vai estar vai tá acabando o combustível. Ó, você vai ver que vai lotar os outros dois, ó. Soltei os outros dois, ó, os outros três estão completos agora aqui. E a gente vai começar a fazer já uma manobra aqui para poder chegar o quanto antes em orb na órbita. A gente tem que começar a ir para a lateral. Então eu vou começar já a colocar de lado assim. Espero que ele não tombe e não dê algo errado. Ok, mantém assim por um tempinho. Enquanto isso, eu posso dar uma olhada aqui. Quanto que a gente está? O aposta está de 9 mil. A gente tem que chegar a 70 mil agora. Vamos colocando assim, ó. Uh, eu acho que não pode colocar tanto, eu não, eu não sei. Vamos, vamos deixar mais ou menos aqui a 45 graus e continuar indo devagarinho. Vamos lá. Não está subindo tão rápido, mas a gente tem combustível para caramba. Acabamos de estourar aqui os... Os, moto, os dois mísseis estouraram na queda lá, a gente conseguiu até escutar eles. Nossa aposta está em 13 mil e vai continuar subindo numa boa aqui. Eu acho que a gente pode até começar já a colocar meio de lado, que assim a gente já entra em órbita mais fácil. Pode dar uma olhada aqui como é que tá, ó. A gente está bem baixo ainda, mas isso aqui vai começar a subir cada vez mais. É só a gente continuar acelerando aqui. Olha aí, ó, tá quase acabando o combustível dos da lateral aqui. Vou continuar acelerando um pouco mais aqui para o horizonte. E você pode ver que agora, quando eu soltar, eu vou ter um míssel... Um míssel não, um foguete completo, ó. Vou ter um foguete completo agora. Ou seja, às vezes a gente estava é, saindo aqui... Ó, caraca, vai dar, vai dar para a gente entrar em órbita desse jeito? Eu acho que talvez a gente está indo muito na lateral, não? <risos> o nosso apoastro aqui não está subindo, hein? Não está subindo muito. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei. Talvez a gente tenha que subir um pouquinho mais assim, ó. Mais, mais assim pra subir o apoastro ali, porque tá complicado. Ixi, a gente tá esquentando um pouco ali. Porque a gente tá na atmosfera muito pesada ainda. Será que vai quebrar alguma coisa? Talvez a gente tenha que recomeçar. Não sei. Vamos, 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 vamos. Ixi, o negócio vai estourar tudo aqui. Caraca, tá tudo esquentando. Pô, o bagulho tá pegando fogo. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se eu tô fazendo certo. Ok, alguma coisa estourou. Alguma coisa estourou, ok. Não tá dando certo! Não tá dando certo! Não tá dando certo! <risos> Ai, ok, 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 ok. Vamos reverter o voo aqui, não tem problema. É, a gente precisa, na verdade, é, fazer um pouco mais alto pra depois começar a virar, pra não pegar tanto a atmosfera mais pesada, cheia de ar, pra diminuir esse atrito, né? Então tudo bem, vai, a gente aprendeu alguma coisa agora aqui. Vamos lá, ó, nosso apoás tá em 65 quase. A gente tá vendo aqui, 66, tá subindo, ó. Quando eu chegar mais ou menos a uns 75, eu desligo os motores e a gente espera pra fazer a manobra. 143 e 141, tá ótimo. A gente tá numa órbita maravilhosa, perfeita, não tem problema nenhum. Agora a gente tem que tentar chegar lá na Lua de novo, vamos ver. Agora que eu marquei a Lua como alvo ali, ó, eu vi que a gente tava a 2.3 graus de inclinação errada. Então eu só vou fazer uma manobrinha agora aqui para ajustar esse ângulo. Então são 6 segundos de queima, só para a gente ficar no mesmo plano, porque eu quero tentar pegar uma... fazer um pouso equatorial quando eu chegar na Lua. Então vamos lá, como é uma queima de 6 segundos, vou começar quando falta 3 segundos, a gente queima 6 segundos de uma vez e já para, assim fica perfeito. Vamos lá, 6, 5, 4, 3, começou. Vamos lá, um pouquinho aqui, 2, 1 e parou. Vamos ver quanto é que tá a inclinação. Zero graus. Perfeito. Vamos ver. Não. Tá zero graus. Perfeito. Agora eu vou tentar achar aqui algum ponto para fazer uma manobra e chegar até a Lua, fazer um encontro. Opa, a gente conseguiu já. Só ajustar agora. Fizemos um encontro aqui com a Lua. Vamos ver. 600. A gente pode ajustar aqui agora para tentar ter um encontro melhor com ela. Olha aí, ó. A gente fez aqui, ó. Ficou 400 e pouco. Vamos acelerar um pouquinho mais, ó. 175 mil, km, mil metros e desse jeito a gente praticamente vai estar tá pousando na Lua. Se a gente for olhar, ó, a gente está raspando aqui, ó, entrando desse jeito e raspando lá na Lua. Então a gente pega e volta aqui e ajusta um pouco, mas apesar de tudo eu só preciso agora marcar, colocar no ponto, chegar até a manobra, vamos torcer até a manobra 
e a gente queima. Depois a gente ajusta isso no meio do caminho, não preciso ficar tão neurótico. Eu já tô com... Se eu tô encostando na lua, quer dizer que eu consigo fazer uma, uma entrada muito boa nela. Eu vou ter que queimar por 1 minuto e 18 segundos. Então são 80... 78 segundos. Então a metade aí, mais ou menos uns 39 segundos antes. Foi? 39? Quase perdi aqui o momento. Mas tudo bem, vamos apontando pro ponto. Certo? Beleza. Isso, ele tá meio balançando. No meio do caminho a gente vai ter que fazer o estágio. Então a gente vai soltar aqui o combustível e começar o outro. Vamos lá. E... Foi. Solta e começa o outro motor. Por que, que não começou? Aí, começou. Boa. Continua. Vamos ver como é que tá aqui. A gente tá crescendo o apoastro. Agora a gente tá chegando... Em, indo em direção à Lua. A Lua tá girando pra cá. A gente vai chegar... E tentar orbitar a Lua agora para depois pousar. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Quando fizer o encontro com a Lua, eu desligo os motores e vou indo devagarinho. Aí eu abandono o ponto de manobra. Quer ver? Ó, vamos ver. Tá quase indo. Vai chegar lá, ó. Vamos lá. Vai fazer o encontro. Para. E agora eu desligo aqui a manobra. E eu basicamente vou até a Lua e vou indo devagarinho, ó, porque daí ele vai... Eu vou olhando diretamente aqui onde é que é o, o apoastro que eu quero. Eu quero chegar mais ou menos a uns 10, 15 quilômetros. Vamos ver, tá indo devagar, devagar, devagar. Vamos ver... Parou. Ó, tá em 36, né? Vamos colocar só mais um pouquinho. 14, 12. Tá ótimo. E aí a gente já vai fazer uma outra manobra aqui depois, nesse periastro da Lua. Eu vou adicionar uma manobra aqui. Porque eu vou reduzir a velocidade pra gente orbitar a Lua. Então eu vou ter que queimar mais 24 segundos aí pra frear a nave e a gente fazer uma órbita aqui em volta da Lua. E agora, nesse momento, estamos indo em direção à Lua de novo. Dessa vez a gente vai pousar lá, pessoal. Não acredito. Eu não acredito! <risos> Ai, quando eu coloquei essa antena, tava em modo de simetria, eu não percebi. E tem uma antena na porta. Agora eu não consigo tirar o Bob Kerman daqui. Não! Vou ter que começar de novo, não. Meu Deus do céu. Beleza. Agora sim estamos indo direto pra Lua. E eu consigo sair da nave. Porque que adianta eu ir até a Lua perceber... Opa, alguém prendeu o um negócio aqui e prendeu o nosso astronauta lá dentro. Como é que faz agora? Fico imaginando que dia seria isso na NASA. Vamos aproveitar aqui e estender as pernas aqui, também. Eu lembro que tinha uma hotkey, mas eu não lembro. Tudo bem, a gente pode clicar aqui. Beleza. Esse aqui vai ser o nosso módulo lunar que a gente vai pousar. Como não tem resistência do ar mais agora, a gente pode deixar a perna aberta. E a gente tem combustível pra... Pra ir voltar várias vezes. A gente tem combustível pra caramba. Então aqui eu já coloquei a minha manobra. Eu vou tentar pousar em um desses pontos vermelhos aqui, talvez. Vou ver se eu consigo. Porque tem algum deles aqui que eu preciso fazer alguma pesquisa, alguma coisa. Então, vamos acelerar até o ponto. Uh, na verdade, vamos acelerar até aqui, ó. Porque eu não sei se eu fiz todas as ciências necessárias aqui para o nosso... Para o nosso esquema científico, né? A gente tem que pegar mais ciência aqui. Pronto, a gente tá agora... A gente virou, a gente tá no espaço... Pera, pera aí. Ô, 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 Tahel! Para aí, mano! Achei que ele ia passar direto. Pronto, vamos dar uma olhada como é que... Observar os materiais aqui, ver se eu já tenho ciência. Ó, não tenho. 50 ciências aqui. Vamos ver se o Mr. Igu eu também posso ter... Ah, tem um pouquinho de ciência ainda ali. Vamos sair, coletar isso aqui e res restaurar. A parte boa do cientista é essa, ó. A gente coleta os dados, removeu e a gente restaura o experimento e pode fazer de novo. Então eu posso ficar fazendo ciência em todos os biomas direitinho, bacana. Vai ser da hora. Vamos lá, coloca, restaura... Beleza? Eu já fiz um EVA daqui, provavelmente, já, né? Já fiz, não tem problema. Podemos entrar. Eu acho que a gente já fez a parte que pode fazer, ó. Relatório da tripulação. Já fiz tudo daqui. O que a gente não fez foi o Gu e o Ciência Júnior, só. Vamos distorcer até o... a próxima manobra. A gente acelera aqui até a próxima manobra. E a gente vai queimar por 34 segundos, então tem que fazer mais ou menos 17 segundos... Uh, vai, 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 vai. 17 segundos antes a gente começa a queimar aqui. Foi, comecei a queimar aqui. Vamos começar a diminuir a, a abertura. A gente não vai mais 
escapar da lua, a gente vai ficar por aqui, ó. Tá vendo? A gente não consegue mais escapar da zona de influência dela. Vamos lá, continua. Faltam ainda 18 segundos. Esse finalzinho aqui, a gente nem precisaria queimar tanto. Poderia já vir e entrar direto, mas a gente teria que queimar de qualquer forma. Se a gente for parar, a gente vai ter que frear toda a nave, né? Então, já vamos diminuindo o máximo que der aqui. Vamos ver... E... foi. 15, 13, tá ótimo. Estamos em órbita! Estamos em órbita da Lua, minha gente! Não dá pra enxergar nada porque a gente tá do lado escuro da Lua. Mas estamos na órbita da Lua. Eu já ter colocado umas luzes aqui. Só dá pra ver o meu, meu motor vermelhinho ali. <risos> Pronto, vamos sair da nave aqui. Eu quero ver se dá pra fazer um, um EVA aqui. Eu já fiz dessa região central. Então a gente entra de novo aqui. Vamos ver se a gente pegou... Mr. Igu, eu lembro que eu peguei já, mas tem um pouquinho mais de ciência aqui. A gente pode até coletar esse pequeno quantidade de ciência aqui. Aqui a gente não tinha feito ainda, no, na parte perto da, da Lua. Então vamos coletar agora. Coleta, restaura, coleta e restaura. Pronto. Beleza. Agora a gente tem que planejar o nosso pouso. Uh, eu não sei se eu vou pousar nesses negócios aqui não, viu? É numa parte escura, eu quero tentar pousar numa parte mais clara. Talvez nessa cratera grande aqui, ó. A gente tenta pousar numa dessas crateras menores aqui. Talvez aqui, ó, seja um, um bom ponto pra gente pousar. Tem uma pequena montanha aqui, ó, dá pra ver? Ó, que eu tô encostando nela, tá vendo, ó? E eu não consigo não deixar de encostar. Então acho que eu vou pousar por ali mesmo, assim a gente gasta menos combustível. Só preciso ajustar um pouquinho a angulação aqui pra que a gente tenha um, um pouso bem sucedido. Vamos ver, ó, mais ou menos... Vai, vai acabar pegando na montanha ali, né? Vai. Bom, acho que nessa aqui, ó, é um bom ponto também, se eu quiser. Nossa, é mínimo detalhe aqui. Ó, não consigo quase fazer a manobra perfeita. Aí. Vai ser mais ou menos aqui, ó, que eu quero cair. São só dois segundos de queima. Então, vamos acelerar até o... a próxima manobra. E a gente faz essa queima e começa a cair. Talvez a gente pouse nessa cratera aqui, não sei. Vamos ver na hora ali. O que a gente precisa fazer agora é clicar nesse quadradinho, nesse retângulo e colocar superfície. Pra gente ver a nossa velocidade em relação à superfície e não à órbita. Porque daí a gente tem que chegar a zero. A gente vai... Se a gente chegar a zero, a gente não vai mais estar tá mexendo assim. A gente vai estar tá só caindo. Porque tem uma pequena gravidade aqui na Lua. Não é espaço total, ó, Mas ela é uma gravidade muito leve. A gente já tá bem perto da superfície. Dá até pra ver um pouco e a gente tá muito rápido. Então a gente tem que começar a desacelerar. Eu, eu tô pensando em já... É que eu queria chegar pelo menos nessa cratera para começar a desacelerar. Vou começar a desacelerar agora. Deixa eu deletar isso aqui. Vou começar a desacelerar agora. Vamos colocar aqui e vamos começar a olhar nessa câmera. Vou queimar o máximo que dá aqui pra gente desacelerar a nave. Pode até ver onde a gente vai pousar direitinho aqui. Mas, ó, tô desacelerando o máximo que dá pra gente conseguir... Vou talvez pousar nessa aqui, ó. Nessa outra cratera menor aqui. Vamos ver se eu consigo. Para, 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 para. Ferrou, 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 ferrou. Acelera. Calma. Vamos lá. Pousamos. Pousamos. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, deu um pulo, deu um pulo. Aê, pousou. Pousou. Yes! Chegamos aqui. Ele tá dando uns, uns pulinhos, mas tá tudo bem. Chegamos na lua, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Estamos aqui, na lua. Que animal, gente. Muito bom. É, e vamos lá, então. Agora a gente vai fazer ciência rapidinho aqui. Observar os materiais. Olha aí, a gente na, tá na cratera distante de, da lua. É, fica com isso aqui, pega o Mr. Igu, vai fazendo tudo aqui, porque a gente tem ciência única aqui. Cada bioma, a gente pode pousar e fazer mais ciência, levar muita ciência para Kirby de volta. Vamos gravar os dados de pressão e de temperatura. Muito bem. Podemos fazer um relatório da tripulação. Maravilha. A gente pode até transmitir esse relatório, se quiser. Transmite já aqui. Ele recebe 100%. Vamos manter isso aqui. Vamos sair com o Bob Kerman. Vamos fazer um EVA. Olha aí que beleza. Coleta todos os experimentos. Vamos restaurar aqui. Eu nem precisaria restaurar, porque eu acho que eu já fiz a maior parte. Mas que custa, né? Restaura, já que é grátis. E agora a gente vai soltar e vai cair na superfície lunar. Yeah! Bob Kerman! Yeah, meu amigo, muito bom! O que a gente tem que fazer agora é plantar uma bandeira. É isso mesmo, Bob? Planta a bandeira aí, meu filho! Yeah! Muito bem, tortinha e tudo mais. Primeiro 
pouso lunar em Moon, né? Porque tem outra lua aqui né? no, no sistema. Olha aí que beleza, gente. Que beleza. Vamos tirar uma foto até aqui. A gente pode até fazer mais coisas. A gente poderia ir pra outro lugar. Se a gente aperta o R, a gente consegue ter um jetpack aqui na lua e tudo mais. Mas eu acho que a gente não vale tanto a pena. Eu quero tentar coletar. Se eu for lá no centro espacial agora, eu volto lá. Eu tento fazer upgrade da parte de astronautas para tentar coletar é, algum resíduo, alguma, alguma amostra da Lua, do, do, do solo da Lua, né? Então a gente tem que fazer, acho que é pesquisa e desenvolvimento. Olha lá, ó. Kerbals podem coletar amostra de superfície. Vamos fazer, apesar de ser bem caro, né? Vamos fazer a atualização e ver se tem alguma missão que a gente pode fazer aqui. Porque a gente completou alguma missão aqui, ó, de plantar a bandeira. Infelizmente, não tem nada pra gente fazer aqui. A gente poderia esperar algum um tempo lá na Lua, mas eu não tô afim de fazer isso. A gente tá com um pouquinho... dinheiro bem baixo. Olha, tem uns destroços aqui que a gente pode recuperar isso aqui. Da hora. Já são os destroços da, da minha nave lá que eu soltei. Vamos voltar na estação de rastreamento aqui e vamos lá pra Bob Kerman. Vamos voltar pra Lua. E vamos coletar o solo pra tentar ganhar mais ciência. Porque vale muita ciência coletar esse solo. Dá uma olhada aqui, ó. Se a gente agora pode pegar a amostra do solo... 120 ciências, só por pegar o negócio. Pronto, pegamos. Colocamos a nossa bandeira. A gente pode simplesmente voltar pra nave agora e ir embora, se a gente quiser. E é exatamente isso que eu vou fazer. Pra gente recuperar toda essa ciência aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Começa a acelerar e começa a ir... Pra esse lado aqui, ó. Pra gente entrar em órbita agora. Vamos lá. Já entra aqui, ó. E já continua subindo, ó. Não para de acelerar agora. Que eu, basicamente eu tenho que entrar em órbita de, 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 da Lua, como eu tava fazendo em Kerbin. É só a gente acelerar aqui, ó. Vai começar a surgir o apoastro. E com o tempo, a gente vai subir isso aqui. Vamos tomar cuidado só pra não bater. Acho que eu não vou bater em nada aqui, tá tranquilo. Vamos continuar acelerando aqui, ó. Tá acabando o nosso combustível, mas... Voltar é muito tranquilo, é muito rápido. A gente pode voltar num tiro só, eu acho. Não preciso entrar em órbita primeiro. Não tô entrando numa órbita muito certinha ali da, de Kerbin. Eu acho que eu deveria estar tá entrando mais pra cá. É, nessa aqui, ó. <risos> Aponta pra cá, então. Eu tô entrando no lugar errado. Vamos apontar pra cá pra entrar na órbita certa já. Podemos pausar um pouco isso aqui, porque ficou zoadaça essa órbita. A gente pode agora distorcer, adicionar uma manobra aqui e ajustar essa órbita aqui. Pronto, ajustei. Só ajustar um pouquinho melhor, beleza? Vou tentar também ajustar já o plano. Ah, não, isso eu vou fazer depois, vai. Porque vai zoar tudo aqui o negócio. Como a gravidade da Lua é muito fraca, eu preciso queimar 4 segundos só pra entrar em órbita da Lua. É muito simples. Tô numa angulação horrível pra chegar até Kerbin, mas eu acho que a gente pode ajustar isso sem problemas. Mesmo nessa órbita bizarra, eu vou conseguir entrar em, né, em Kerbin, na zona de influência de Kerbin. Então eu vou fazer isso mesmo, porque depois aí eu pego e reduzo aqui nesse ponto, vai levar nove dias, mas é tranquilo. Porque assim a gente não precisa ficar fazendo várias manobras diferentes aqui, a gente só simplesmente volta pro planeta. Vamos ver, mais ou menos 25, hein? Ah, 60, vamos mais devagar. E... 25, pronto, 24. Perfeito. Se a gente for até aqui, agora a gente pode vir aqui, ó, e distorcer até aqui. A gente vai ver a chegada até Kerbin lá. Cadê? Oh, chegamos já. Nossa senhora! Pera, 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 pera! What the fuck? What the hell? Não! Aconteceu... <risos> Eu acelerei demais, gente. Acelerei demais. Acelerei demais. <risos> Fui burro. Ai, mano, acelerei muito. Pera aí, pera aí, deixa eu ver. Uh, eu tô com escudo de calor, tá tudo bem. Ah, não, mas quebrou meu paraquedas. <risos> volta, volta, volta da onde tava. Pronto, acho que agora eu fiz certo. Aí, chegamos. Maravilha. Agora a gente pode soltar isso aqui. O combustível. Aê. E... Uh, ué. Uh, por que, que eu não tô conseguindo... Uh, por que, que eu não tô conseguindo controlar a nave? Eu não tô entendendo. Eu realmente não tô entendendo. Por que eu não tô conseguindo? Como não não possui? Eu tô com o módulo aqui, a proba doba dime. Como não? Como eu não tenho como controlar? Caraca, acabou a carga elétrica. Putz. Bom, vamos torcer pro negócio ser... Cair certinho, né? Opa, tem um pouquinho de carga elétrica. Liga, 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 liga. Liga aqui, ó. Isso, fica aqui. 
Voltou um pouco de carga elétrica. Acho que ficou muito tempo longe do sol. <risos> Agora carregou no finalzinho aqui. Pronto, fica aqui. Aponta pra esse ponto aqui. Maravilha. Aê, podemos acelerar sem problemas agora. Vamos, vai diminuir a velocidade. E conseguimos chegar. Caraca, eu fiquei sem energia elétrica, porque eu coloquei dois. E a luz do som tava batendo do lado certo, do jeito certo. Conseguimos! Voltamos para Carbon. Podemos abrir aqui. Abriu. E vamos de novo cair no mar. O que é uma beleza, porque quando cai na terra, já várias vezes cai... E, tipo, ele rola e estoura tudo e mata o piloto. Eu tenho que voltar. Vamos ver. Vai abrir aqui o paraquedas. E vamos chegar em Kirby de volta. Com quanta ciência será que a gente conseguiu, hein? A gente pode fazer várias atualizações pra chegar cada vez mais longe, pra gente ir pra outros lugares diferentes. A gente pode pousar em mínimos. Ganhamos 634 ciências nessa, nessa nossa viagem aqui. O que a gente pode fazer... Ó, o Bob Kerman ganhou uma experiência ali, maravilha. O que a gente pode fazer também é fazer tudo que a gente fez, só que em mínimos agora. E aí em mínimos vai ter outras coisas pra você ganhar mais ciência, que é uma lua menorzinha e tal. Dá pra coletar do solo, plantar bandeira, fazer mil coisas diferentes. Ai, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o botão do like que me ajude mais com o canal. Lembra lá de seguir o meu canal novo, é Max After Dark. O link tá aqui na descrição, o primeiro link na descrição, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo lá. A gente tá pegando conteúdo de live e transformando em um conteúdo extra pra vocês aí, tá bom? E, como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!